আচ্ছা সবাইকে শুভ স্যার ফিজিক্স ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত আমরা একটা নিট এক্সপ্রেস নামে নতুন কোর্স চালু করছি ফ্রি করছি যেখানে আমরা এন সি আর টির কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে ডিসকাস করবো এন সি আর টি বেস্ট এম সি কোন ডিস ডিসকাস করবো যেগুলো আমাদের নিট ওরিয়েন্টেড কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডব্লিউ বি জি ওরিয়েন্টেড ব্যাপার তো কী করা হবে এভরি অল্টারনেট ডেতে আমরা একটা করে ফুল মক টেস্ট যেমন হয় ফুল মক টেস্ট অর্থাৎ পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন আমরা ডিসকাস করব কিছু কিছু টপিকের উপরে থাকবে এবং সেই টপিকগুলো নিয়ে আমরা গোটা বই সমস্ত টপিকগুলো এতে পরপর কভার আপ করা যায় সেটা খেয়াল করব ক্লিয়ার চলো বেশি কথা না বলে আমি শুরু করছি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আছে ইফ ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আছে ইফ দ্য সাইজ অফ দ্য ইফ দ্য সাইজ অফ দ্য নিউক্লিয়ার ইজ ইন দ্য রেজ অম টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন মিটার টু টেন টু দি পার মাইনাস ফর্টিন মিটার ইট স্কেলড আপ টু দ্য টিপ অফ দ্য সার্ফ পিন ইট স্কেলড আপ টু দ্য টিপ অফ দ্য সার্ফ পিন অ্যাসিউম দ্য টিপ অফ দ্য পিন ইন দ্য রেঞ্জ অফ টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স মিটার টু টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ মিটার রাফলি দেন দ্য সাইজ অফ দ্য অ্যাটম দেখো রাফলি তুমি যদি বলো তুমি যদি রাফলি বলো তাহলে কাইনেটিক থিওরি থেকে ধরলে কাইনেটিক থিওরি থেকে ধরলে অ্যাটমের সাইজ অ্যাটমের সাইজ আমরা ধরে রাখি বেসিক্যালি টেন টু দি পার মাইনাস টেন মিটার এখানে কি হয়ে যাওয়া এখানে বলেছে টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন মিটার টু মাইনাস ফর্টিন মিটার বলেছে আমি স্মলেস্ট আইল মাইনাস ফিফটিন মিটার আর এখানে টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স মিটার তার মানে আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে ইনক্রিজ করছি যে রেঞ্জটা সেটা কত এখানে যে আমি রেঞ্জটা ইনক্রিজ করছি সেটা কত টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স বাই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন তার মানে হলো আমার টেন টু দি পাওয়ার নাইন মিটার তাহলে রাফ সাইজ হবে তখন আমার তখন রাফ লি সাইজ অফ দ্য অ্যাটম হবে সাইজ অফ অ্যাটম হবে টেন টু দি পাওয়ার নাইন মিটার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার তার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মিটার মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার দ্যাট মিনস অপশান ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার জিনিসটা বোঝা গেছে কি যায়নি কাইনেটিক্স থেকে তো যেটা জানতাম সেটা তো টেন টু মানে টেন মিটার নর্মালি জানতাম এখানে বলেছে নিউক্লিয়াসের সাইজ এই রেঞ্জে হয় এবার তাকে আমি পিন মানে আমাদের পেনের ধরো কোনো পিন বা বা নর্মাল কোনো পিনের টিপ দিয়ে সেটাকে আমি অ্যাজুম করতে চাইছি মানে ওই ইউনিটের আকারে আনতে চাইছি তারা সেটা এইভাবে দাঁড়াবে কি বললাম ক্লিয়ার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে চুজ দ্য কারেক্ট অপশান আ মোস্ট প্রিসাইজ মেজারমেন্ট উইল নেসেসারিলি বি মোস্ট অ্যাকুরেট আচ্ছা অ্যাকুরেসি আর প্রিসিশান জিনিসটা কি ক্লিয়ার আছে একটু ডিমাইন্ড করে দিচ্ছি অ্যাকুরেসি মানে অ্যাকুরেসি মানে আমার মেজার ভ্যালুটা আমি যে ভ্যালুটা মেজার করছি সেই মেজার ভ্যালুটা কতটা অ্যাকুরেট ক্লিয়ার মানে কি ধরো কোনো একটা ধরো এই রডটার এর অ্যাকচুয়াল লেন্থ ফাইভ সেমি ধরো এই রডটা বা লেন্থটার এটা অ্যাকচুয়াল লেন্থ 
फाइव सेरे पर आमी ताले कोत्तराई मेज़र कोल्लम फोर पॉइंट नाइन नाइन सेम ताले मत भालो टाकिन तो अनेक टा एक्यूरेट अमर एक्यूरेसी भालो आर प्रीसीसन कोत्तरर मध्य किया चे प्रीसीसन कोत्तरर मध्य किया चे जी आमी चौथो बार मेज़रमेंट टा करूँ सी मेज़रमेंट टा कोत्तो बार एक्ची खाचा खाचिया माने कि थोड़ा हमार बार बार फोर पॉइंट 4.99 বা কোন বাদ দরা 5 চলে আসছে বা কোন বাদ দরা 4.97 আসছে আবার তোর 4.98 আসছে তাহলে এই ভ্যালু গুলো দেখো নিয়ারলি সব 4.9 এর কাছে কাছে বারবার ভ্যালু আসছে তাহলে এটা এই ভ্যালুটা ভালো প্রিসিশন মানে বারবার আমি একই ভ্যালু কো আনছি কিন্তু ধরো একবার এলো 4.99 একবার এলো 4.90 एक बार 5.5.10 एक बार 5.09 तब ना मैं ये कहने की तो प्रीसीजन टा रेस्पेक्टिव लियो ने कॉम बा खारा बोल दो करो अन बार बार अमी विभिन्न भेलु पाच की बोल लाम क्लियर तब मैं ये कहने को ना बात दो बात दो कि कोनो भालू एक्यूरेट होले बा प्रिसाइज होले तो एक्यूरेट होले होते बारे ना होते बारे तले अ मोस्ट प्रिसाइज भालू अ मोस्ट प्रिसाइज भालू मेजरमेंट मे बी मोस्ट एक्यूरेट ऐ टा द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट मे बी मोस्ट एक्यूरेट ये कोनो नियम नहीं जो एक्यूरेट होते बारे की बोल लाम क्लियर मे बी मोस्ट एक्यूरेट माना ऑप्शन टू अच्छा एर पर जो करा मैं जाती इन ए सीजीएम क्लॉक वन सेकेंड इज द टाइम इन हुई सीजीएम वन थर्टी थ्री वाइब्रेट बीट हुई द जस्ट तुम्हारे सेकेंड डे डेफिनेशन में गोल्फ चिलो सेकेंड डे डेफिनेशन में गोल्फ रोच चाहिए ये ए ए टाइम स्टा लास्ट सेवेन सेवेंटी आचे ठीक है ए टाइम टा किंतु सेवेन सेवेंटी बाकी ऑप्शन को ले तो आज से किंतु मॉनेट रखते हुए मागे पूरे भालू टार्गी नाइन मार्च करे वन नाइन टू सिक्स थ्री वन सेवेन सेवेंटी ए टाइम टा ये तो उससे सेकेंड डे जी डेफिनेशन चिलो मॉडर्न डेफिनेशन जरा चिलो वन सेकेंड डे सी मॉडर्न डेफिनेशन टा फॉलो सीजीएम वन थर्टी थ्री आता हूँ क्लियर पहले कुछ तो जाती है लिस्ट काउंट हमारे तो लिस्ट काउंट माने कि जो सबसे कम जी भरोसा डबल मेजर कुत्ते पारी राइट एक्यूरेट लेयर की मैं लिस्ट मेजर भरो लिस्ट मेजर भरो बाय एन इंस्ट्रूमेंट तो जा कोते बोल ले लिस्ट में जाड भैलू बाय एन इंस्ट्रूमेंट तले लिस्ट का उन्टा कौन टाइप अप एरारे मत पोड़ची और अनेक गुले एरार जानी रेंडाम एरार सिस्टेमेटिक एरार तले लिस्ट का उन्टा गेंदू पोड़ची बोथ सिस्टेमेटिक एन रेंडाम बोथ सिस्टेमेटिक एन रेंडाम � दिखाले उठाते ही पोड़ गए। अच्छा, ये बार ताला तुमरा देख खोआ बरा जो कोस्टिंग वाला डिस्कस कर ची। बेसिल बार कोस्टिंग में तो कार्ड पर बेस करेगा बाबा। बेसिल बार कोस्टिंग में तो बेस करे देखो। देखो ना तेरे देखो ना जो जो पाँच चुस्ता हो ची यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। तले ऐतो कौन सा हो रहा यूनिट में जर्मेन ने डिस्कस कुछ चलो देखा जाता है पर क्या चल अच्छा हाँ वो जो स्टूडेंट मेजर डी पीरियड ऑफ ऑस्टिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुला में सक्सेसिव में जर्मेन इन डी रीडिंग आउट आर नाउ टू बी 1.98 सेकेंड तले एक्टा पेज से 1.98 सेकेंड 
তারপরে পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন সেকেন্ড তারপরে টু পয়েন্ট জিরো সিক্স সেকেন্ড তারপরে টু পয়েন্ট জিরো এইট সেকেন্ড তারপরে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফাইভ সেকেন্ড ঠিক আছে রাইট দ্য মেজারমেন্ট উইথ এরার তাহলে আমাকে আগে বলো যে আমার এখানে সিম্পল মেজার ভ্যালুটা আমার কত দাঁড়ায় সিম্পল মেজার ভ্যালুটা আমার এখানে কত দাঁড়ায় চলো নর্মাল আগে প্লাস করে দাও দিলে আগে আমি সিম্পল মেজার ভ্যালু পেয়ে যাব কত হচ্ছে বলো এইট আর নাইন সেভেন্টিন সিক্স টোয়েন্টি থ্রি এইট থার্টি ওয়ান ফাইভ থার্টি সিক্স এ সিক্স হাতে থ্রি নাইন থ্রি টুয়েলভ নাইন টোয়েন্টি ওয়ান থার্টি জিরো থ্রি ফোর সিক্স এইট নাইন টেন টেন পয়েন্ট জিরো সিক্স কতগুলো রিডিং আছে নাম্বার রিডিং কতগুলো আছে একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা তার মানে ডিভাইড করতে হবে কত দিয়ে ফাইভ দিয়ে তাহলে দেখো ফাইভ টু যা টেন টু পয়েন্ট জিরো তো কনফার্ম এবং এখানে ফাইভ ওয়ান যা ফাইভ যাচ্ছে তো টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান কনফার্ম আমি যদি এখানে এরার না বেরও করি জাস্ট এইটা দেখো করে যাওয়ার জন্য আমি বুঝতে পারছি এখানটায় টু পয়েন্ট জিরো অপশান ওয়ান হচ্ছে আমার অ্যান্সার এখানে আমি এরার বের না বের করে আমি এটা করে ফেলতে পারলাম কিন্তু সবসময় যে এমনটা হবে তা নয় অনেক সময় আমি এরারও বের করতে হতে পারে সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে সবসময় যে এই আনসারটা আসবে এর কিন্তু কোনো মানে নেই ঠিক আছে অনেক সময় কিন্তু এই টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ম্যাচ করতে তখন একটু এরার বের করতে হবে তোমাদের এইটা একটু হোমওয়ার্ক থাকলো যে এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা এরার বের করবে কি করে এর এরারটা বের করো কিন্তু বুঝতে পারছি আনসারটা কত এরারটা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কিন্তু বের করে দেখবে যে এটা অ্যাকচুয়ালি জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আসছে কিনা ক্লিয়ার চলো ইচ সাইড অফ এ কিউব ইজ মেজার টু বি সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন টু মিটার দ্য টোটাল সারফেস এরিয়া অফ এ কিউব উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দ্য টোটাল সারফেস এরিয়া অফ এ কিউব উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিগনিফিকেন্ট ফিগার দেখো সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন টু এইটা আমার আছে তাহলে আমি সারফেস এরিয়া করতে গেলে এইটা ইন্টু এইটা করব মানে এ স্কোয়ার এবার তার সাথে টোটাল সারফেস করে দিলে একটা সিক্স এ স্কোয়ার ইন্টু করে দেবো কিউব বলেছে মানে কিউবের সারফেস এরিয়া কি হয় সারফেস এরিয়া অফ এ কিউব সেটা আমাদের দাঁড়ায় হচ্ছে সিক্স ইন্টু সাইড স্কোয়ার সিক্স ইন্টু সাইড স্কোয়ার দেখো এখানে এর এই নাম্বারটার মধ্যে সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে এই নাম্বারটার মধ্যেই আমার সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে সেটা হচ্ছে ফোর এই নাম্বারটার মধ্যে সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে ফোর তাহলে যে অ্যান্সারটাই সিগনিফিকেন্ট ফোর আসবে ওটাই হবে অ্যান্সার দেখো এটাতে নয় এটাতে সিগনিফিকেন্ট ফোর তো কথা বলার জায়গাই নেই অ্যান্সার হচ্ছে কোনটা টু টাকা টু কি বললাম ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি আমরা চুজ দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট চুজ দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট এ ডাইমেনশনালি কারেক্ট ইকুয়েশন নিড নট টু বি অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট ইকুয়েশন হ্যাঁ হতে পারে ডাইমেনশনালি কারেক্ট হলেও ডাইমেনশনালি কারেক্ট হলেও সেটা অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট নাও হতে পারে কারণ অনেক জিনিসের ডাইমেনশন সেম হয়ে যায় টর্ক যেটাই টর্ক সেটাই এনার্জি ডাইমেনশন সেম কিন্তু আমি সবসময় যে এনার্জি আর টর্কে একইভাবে লিখতে পারবো মানে ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স কিন্তু ডিফারেন্ট মানে এই দুটোর কিন্তু ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স এই দুটো টর্ক আর এনার্জি ডিফারেন্ট ফলে এটা ঠিক আচ্ছা এ ডাইমেনশান কারেক্ট ইকুয়েশন মে বি অ্যান অ্যাকচুয়াল কারেক্ট ইকুয়েশন হ্যাঁ এটা হতে পারে আবার ডাইমেনশানি কারেক্ট হলে সেটা নর্মালি কারেক্ট হতেও পারে কারেক্ট হতেও পারে কারেক্ট নাও হতে পারে দুটো কথা ঠিক মানে বোথ ওয়ান অ্যান্ড টু কি বললাম ক্লিয়ার সেটা দুটো কথা ঠিক সেটা আমি নিতে পারি বোথ 
ওয়ান এন্ড টু ঠিক আছে এবার বলেছে ফেমাস রিলেশন নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছে ফেমাস রিলেশন ইন ফিজিক্স উইথ মেনি প্রিন্টিং এরার রিলেটিভ টু দ্য মোস্ট মুভিং মাস এম এম দেওয়া আছে উইথ রেস্ট মাস অফ অ্যান অবজেক্ট মুভিং উইথ স্পিড ভি ডিটিন ইচ এম ইকালস টু এন জিরো স্কোয়ার বাই ওয়ান মাইনাস বি বাই সি স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস বি বাই সি স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার হাফ এই তো আমার চেয়েছে ডাইমেনশন কার কার এন জিরো ডাইমেন্স চেয়েছে আর বি এর ডাইমেনশন চেয়েছে এন জিরো ডাইমেনশন আর বি এর ডাইমেনশন সিটা দ্য স্পিড অফ লাইট ক্লিয়ার এন জিরো ডাইমেনশন আর বি এর ডাইমেনশন দেখো এদিকে মাস আছে কোন দিকে অন্য করার নিয়ে এলাম কোন দিকে মাস আছে বাবা এইদিকে মাস আছে আর এদিকে এন জিরো স্কোয়ার আছে ভালো করে দেখবে এন জিরো স্কোয়ার আছে তার মানে আমি এখানে চোখ বন্ধ করে বলতে পারি এই যে নিচের যে টার্মটা কোনটা এই যে টার্মটা এই টার্মটা হচ্ছে এই নিচের যে টার্মটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ডাইমেনশান লেস কোয়ান্টিটি তুই বলবে কেন স্যার একটু মনে করে দেখো আমরা লিখতাম এম ইকালস টু এম জিরো রুট অফ আর ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ক্লিয়ার তার মানে আমার যে এন জিরো স্কোয়ারটা আমার যে এন জিরো স্কোয়ারটা ওটাই তো এম জিরো তাহলে এন জিরো ডাইমেনশান হচ্ছে নর্মালি এম টু দি পার হাফ হয়ে যাবে আর একটা চাইছে বি এর ডাইমেনশান বি কে আমরা কি লিখেছি লিখতাম ভি স্কোয়ার মানে এল টি মাইনাস ওয়ানের স্কোয়ার মানে হচ্ছে এল স্কোয়ার টি মাইনাস টু এল স্কোয়ার টি মাইনাস টু কোথায় অপশান আছে অপশান নাম্বার হচ্ছে আমাদের অপশান নাম্বার ফোর এম টু দি পার হাফ এল স্কোয়ার টি মাইনাস টু ক্লিয়ার হয়েছে না এখনো ক্লিয়ার হয়নি ক্লিয়ার না হলে বলবে কি করে বলবে কমেন্ট করে বলবে এই কোয়েশ্চেনটা আর একবার একটু তাহলে সেটা আমি পরের ভিডিওতে পরের ক্লাসে সেটা আমি আবার করে দেবো এই কোয়েশ্চেনটা যদি কোনো কোয়েশ্চেন ডাউট থাকে আচ্ছা কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অফ গ্রাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট দেওয়া আছে এইটা ইন আ নিউ সিস্টেম অফ ইউনিট ইন আ নিউ সিস্টেম অফ ইউনিট ইন হুইচ মাস ইজ ওয়ান বাই ফর্টি কেজি আচ্ছা মাসটা কত বলছে ওয়ান বাই ফর্টি কেজি পাল্টাই দেবে ইউনিট অফ লেন্থ ইজ টেন মিটার আচ্ছা লেন্থটা হচ্ছে আমার টেন মিটার ইউনিট অফ টাইম ইজ টোয়েন্টি সেকেন্ড টি হচ্ছে টোয়েন্টি সেকেন্ড উইল বি আচ্ছা তাহলে গ্রাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা কিচ্ছে যাবে তো বাবা আচ্ছা মাসটা হয়ে গেছে ওয়ান বাই ফর্টি কেজি ওইখানটায় তাহলে ভ্যালুটার কি চেঞ্জ আসবে আচ্ছা তাহলে আমাকে এখানে নর্মালি এফটা আমাকে লিখে ফেলি চলো এফ মানে জি এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার লেন্থ স্কোয়ার এবার এফের হলে তো সেম রাখতে হবে তাহলে জির ভ্যালুতে আমার কী চেয়ে জানতে হবে দেখা যাক এম ওয়ান এম টু মানে হচ্ছে তোমার ওয়ান বাই ওয়ান সিক্স জিরো জিরো ঠিক আছে আচ্ছা হুম আর তো কিছু আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খুব ডাইমেনশালি করি চলো তাহলে ব্যাপারটা হয়তো খুব ক্লিয়ার হবে সেটা হচ্ছে 
আমার জি এর ডাইমেনশনটা তাহলে কি দাঁড়া আছে দেখো ইফ আর স্কোয়ার বাই এম স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে এম এল টি মাইনাস টু এল স্কোয়ার বাই এম স্কোয়ার মানে এম মাইনাস ওয়ান এল কিউব টি মাইনাস টু মানে ওয়ান বাই ফর্টিটা মাইনাস ওয়ান মানে শুধু ফর্টি হয়ে যাবে ওয়ান বাই ফর্টি হোল টু দ্য মাইনাস ওয়ান ফর্টি বাই ওয়ান আচ্ছা এল কিউব মানে হচ্ছে তোমার টেনের কিউব হয়েছে টেনের কিউব আচ্ছা বাই টি মাস মানে নিচে হবে টোয়েন্টি স্কোয়ার টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু যা ফর্টি টু টেন যা টোয়েন্টি মানে টেন স্কোয়ার তার মানে এই ইউনিটে এপ্রিল ফলটা এক্সট্রা টেন স্কোয়ার বাড়তে পারে এই তো তার মানে আমার কি হবে আমার ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি টেন স্কোয়ার কমিয়ে দিতে হবে তাহলে জির ভ্যালু হবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন ছিল নতুন ইউনিটে তো টেন স্কোয়ার জি হয়ে গেছে তাহলে এই টেন স্কোয়ারটাকে তুমি যদি এদিকে নিয়ে চলে আসো তাহলে ভ্যালুটা দাঁড়িয়ে যাবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি গ্রাভিটেশনাল মানে ডাইমেনশনাল দিয়ে করো খুব ইজিলি জিনিসটা ক্লিয়ার হয় হয়েছে কোশ্চেন নাম্বার টেন চুজ দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট যে এরিয়া আন্ডার অ্যাক্সেলারেশন টাইম গ্রাফ গিস ভেলোসিটি আচ্ছা এখানে বলতে গেলে আমার একটা জিনিস তাহলে বলতে হয় অ্যাক্সিলারেশন টাইম গ্রাফের এরিয়া কী দেবে তার মানে যে কোনো গ্রাফের এরিয়া মানে হচ্ছে তাহলে অ্যাক্সিলারেশন ইন্টু টাইম এই তো অ্যাক্সিলারেশন ইন্টু টাইম এই তো এরিয়া আন্ডার অ্যাক্সেল টাইম গ্রাফ কি ভেলোসিটি আচ্ছা আবার বলেছে স্পিড দেখা যাক অ্যাক্সিলারেশন মানে কি ডিভি বাই ডিটি টাইম মানে ডিটি মানে ডিভি ভি তো দিচ্ছে না ওয়া তাহলে ভেলোসিটি নয় স্পিডও নয় চেঞ্জ ইন স্পিড নয় চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি হ্যাঁ চেঞ্জ ইন চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি ক্লিয়ার আরে বোঝা গেছে কি যায় ক্লিয়ার হইতে কি হয় আই থিঙ্ক ক্লিয়ার হওয়া উচিত একটু টু মিনিট রেস্ট চলো পরের কোশ্চেন সেটা কি দেখতে পাচ্ছি দেখো চুজ দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট ফর ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশান ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশানের জন্য আমাকে কারেক্ট স্টেটমেন্ট চুপ করতে হবে চুজ করতে হবে উইথ কনস্ট্যান্ট স্পিড ইন অ্যান ইন্টারভ্যাল মে হ্যাভ নন জিরো অ্যাক্সেলারেশন ইন দ্যাট ইন্টারভ্যাল স্পিড কনস্ট্যান্ট মানে মে হ্যাভ নন জিরো এই কথাটা বলে দেওয়ার জন্য অত একটু ডাউট ক্লিয়ার হচ্ছে কিন্তু অ্যাক্সেলারেশন জিরো হতেই পারে একটু ডাউট জন্য একটা বাদ রাখলাম উইথ নেগেটিভ ভ্যালু অফ অ্যাক্সেলারেশন স্পিড মাস্ট বি ডিক্রিজেস না কোনো মানে নেই অ্যাক্সেলারেশন কম হলেও স্পিডটা কম হারে বাড়বে ডিক্রিজ নাও হতে পারে এটা কনফার্ম ভুল আচ্ছা উইথ পজিটিভ ভ্যালু অফ অ্যাক্সেলারেশন স্পিড মাস্ট বি ইনক্রিজেস না এক কথাটাও ভুল উইথ পজিটিভ ভ্যালু অফ অ্যাক্সেলারেশন স্পিড মাস্ট বি ইনক্রিজেস কথাটা বলা ভুল মানে অ্যাক্সেলারেশনের পজিটিভ ভ্যালু মানে যে স্পিড মাস্ট বি ইনক্রিজ করবে তার কোনো মানে নেই আচ্ছা উইথ নেগেটিভ ভ্যালু অফ অ্যাক্সেলারেশন স্পিড মে ইনক্রিজেস হুম এটা খাঁটি কথা মে মানে এখানে একটা কনফিউজিং আছে স্পিড মে ইনক্রিজেস ইনক্রিজ করতেও পারে ইনক্রিজ করতেও পারে অপশান ফোরটাই মার্ক করো 
with negative value of acceleration speed may increases clear hmm. question number 12 question number 12 eta khub tomader je tinte question e dewa ache tinte question e tomader khub favorite question ebong sobai khub motamoti khub dekhte pabe easy kore kora hobe boleche drunkard walking in a narrow lane takes five step forward take five step forward a drunkard walking in a narrow lane a drunkard walking in a narrow lane takes five steps forward and four steps backward and then stays for two seconds. Repeat the same process. Repeat the same process. Each step is one meter long and required one second. The time taken to by the drunkard to fall in a pit of 10 meter away from the start. কত মিটার দূরে আছে 10 মিটার ধরে গর্তে তার পড়তে যে সময়টা লাগবে কি বললাম ক্লিয়ার তাহলে এখানে কতগুলো ভ্যালু দেওয়া আছে দেখো এক ফার্স্ট যেটা ভ্যালু সেটা হচ্ছে সেবাটা গেছে কতটা 5 স্টেপস ফরওয়ার্ড 4 স্টেপস ব্যাকওয়ার্ড দেন স্টে ফর 2 সেকেন্ড রিপিট দা सेम প্রসেস আচ্ছা ইচ স্টেপ 1 মিটার লং এন্ড রিকোয়ার্ড 1 সেকেন্ড मान फाइव सेम तुम टाइम देखो टाइम देख ले फाइव सेकेंड আবার এর জন্য টাইম দেখলে ফোর সেকেন্ড তাহলে আলটিমেট দা টাইমটা চলে যাচ্ছে এখানটায় নাইন সেকেন্ড ক্লিয়ার তাহলে এক সেমি কভার করতে তার যা চলে যাচ্ছে কত সেকেন্ড নাইন সেকেন্ড এখানে আরও একটা মানে কথা আছে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড দেন স্টে ফর টু সেকেন্ড এবং প্রত্যেকের পরে সে দু সেকেন্ড থামছে তারপরে সে বাকি রাস্তাটা যাচ্ছে তাহলে এটা কত হয় ও এটা তো হয়ে গেল সব মিলে ইলেভেন সেকেন্ড বোঝা গেছে কি যায়নি আচ্ছা এগুলো সব এক মিটার আমি সেমি বলে দিলাম তো বাবু এগুলো সব মিটার সব মিটার আমি সেমি বলে দিলাম সব মিটার আলটিমেটলি এক মিটার যাচ্ছে কত সেকেন্ডে ইলেভেন সেকেন্ডে এই তো ফাইভ স্টেপ ফরওয়ার্ড ফোর স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড দেন স্টেজ ফর টু সেকেন্ড দুশো পাঁচ দাঁড়াচ্ছে অ্যান্ড রিপিট দ্য প্রসেস সেম এই তো আচ্ছা এবার সে টোটাল কতটা ডিস্ট্যান্স যেতে চাইছে ও টাইম টেকেন বাই দ্য র্যাঙ্কার টু ফল পিট টেন মিটার অ্যাওয়ে ফ্রম দা স্টার্ট তার থেকে কত মিটার দূরে আছে দশ মিটার দূরে আছে তার ইচ স্টেপ কিন্তু ওয়ান মিটার আচ্ছা পাঁচ স্টেপ ফরা গেলে ফাইভ আর চার স্টেপ পিছিয়ে এলো হচ্ছে চার স্টেপ পিছিয়ে এলো হচ্ছে কত বাবু ফোর And then stage for two seconds. Two seconds theme jaise. Five seconds. Now, sabat jono samay to taaki lagche. And net distance jaise sirf se ekam meter. Clear? Ach. Taale ki ho abhi abar dekha jaye. To idhar ka 10 meter jete hai. Minimum ekhar ek time to lagi jabe besi babu. दस मीटर मान एखे कोश्चने कि दिग उदिक कारण कोश्चने जो दस मीटर जो है बाबा जो एक मीटार कर दस मीटार जाए मान स्वाभाविक लजिक जे बैटार लेगे जाए प्राय 
वन टू टेन वन हंड्रेड टेन एत समय देवानी फाइव सेमी फरवर्ड फोर सेमी बैकवर्ड ये तो हम्म तर लेके जाए उचित प्राय तुम्हें लास्ट डेट तक भी फाइव सेमी बात दो अच्छा एक ना वही जाएगा उसके तरह देखो लास्ट डेट से बैकवर्ड हो बट तो उसे गोट्टो पड़े जाए भालो कर देंगी यार ना सोमवार तक इजीली पावा जाए ठीक है चलो उसके तरह पावा जाए से फास्ट डे फाइव मीट आवाज़ फोर मीटर फिर एस दिदारी ये चीज़ एक घंटे के आवाज़ फाइव मीटर गया चीज़ फोर मीटर फिर ये रंग काट एक घंटे आवाज़ एक घंटे क्या की कहीं नहीं आवाज़ एक घंटे की बेटा फाइव मीटर की ये फोर मीटर फिर एस एबार तुम देखो लास्ट जे हमारे टेन मीटर है लास्ट जे फाइव मीटर तक वो जावे मन जोखन की ऐसे गोट्टे पूरा जावे तो खौन तरह फिराए कोन गोल्फ नहीं तरह ये टेन थे कि फाइव तुम्हीं सोरी है था उड़ा से लास्ट फाइव में जावे तो लो बाकी पूरे वालों फाइव मीटर जी फाइव में से तो समय लग भी ह 11 into 5 normally 55 second से 5 meter जाए और last year 5 meter ता से 5 second जाए दे गर्ते तुप करे पुड़े गाच और गर्तो तेके से उठते बार बेना तो सम मिले टाइम लागवे सम मिले टाइम लागवे 55 यही 55 और यही 5 add कोरे दे टाइम हुई जाच्छे बार 60 second बोझ आकर चिकित्सा है नहीं। तो खाने नॉर्मल एक मीटर का टाइम लग जाता है। इलेवेंथ का टाइम लग जाता है। तो लास्ट का ही तो भेबरा को जब कोठा आएगी से गोट्टे पूरे जाएँगे। सीएस लूप तो जब कुछ नहीं भेबे तो उनसे गोट्टे पूरे के लिए सिकंदर का फिर आगाल पड़ा नहीं। वैसे जेतु एट मोमेंट की बोल लाम क्लियर आज तार तो कुछ ना चाहे the reaction time is the time interval the reaction time is the time interval in which a person is observe observe the thing observe the thing thing can act observe the thing thing can act मैंने ऑप्शन नंबर फोर्थ था, वही चीज़, पोस्ट नंबर फोर्टीन, अ पार्सन ड्राइविंग ए कार, विथ ए स्पीड ऑफ सेवेंटी टू किमी पर आवर, सेवेंटी टू किमी पर आवर मैंने वो चीज़ तुम्हारे चीज़ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, सेवेंटी टू किमी पर मैंने चीज़ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्व पे बॉय क्रॉसिंग द र 100 मीटर फ्रॉम द कार अच्छा ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक एंड रिटार्ड द कार विथ रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकंड का जस्ट एबल टू अवॉइड द एक्सीडेंट द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर खूब ভালো क्वेश्चन दिए छे देखो यदि एटाते जाए तब तो हंड्रेड मीटर की थंबे से देखा जाक भी कल्स टू बी स्क्वायर कल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस बी स्क्वायर कल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस यू उटा तार अच्छे टू हंड्रेड ट्वेंटी स्क्वायर बा आरो देखा जाक तू ए मन दूर जैसे फाइव आर एस माने हंड्रेड एस माने हंड्रेड ताहले तो हिसाब में तो भी जीरो होते हैं ना डी रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर देखो 
এখানে ভি তো জিরো হচ্ছে না মানে এই ডিস্টেন্সের মধ্যে ভেলোসিটি তো সে জিরো করতে পারবে না এখানে তো ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে টু এ এস আচ্ছা সে একদম একশো মিটার না গিয়ে ধাক্কা মারতে পারে সে আরও আগে ধাক্কা মারতে চাইছে এই তো তখন কি হবে আরো আগে যদি সে নিজেকে থামাতে চায় ভি ইকালস টু ইউ মাইনাস আমি এটি যদি নিই নর্মালি ভি মাইনাস তার জিরো করতে চাইছে ইউ তার টোয়েন্টি আছে এ হচ্ছে ফাইভ তাহলে টি কত হতে হবে টি তার রিয়াকশান টাইমটা যত বেশি হবে তত সুবিধা তার তত তার ভেলোসিটি কম থাকবে তার রিয়াকশান টাইম যত বেশি হবে এটা নর্মাল কনসেপ্ট থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে রিয়াকশান টাইম থ্রি সেকেন্ড হবে কারণ এটা যদি থ্রি সেকেন্ড হয় তার মানে এটা তখন তার ফাইভ মানে জিরো জায়গায় বিটা তখন ফাইভ হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড মানে সে এত হারে ফেলো সেটা কমিয়ে আনতে পারবে খুবই জিলি কিন্তু ক্যালকুলেটিভ পার অঙ্ক করে করতে চাইলে সেক্ষেত্রে আমি কি করে করবো একটু দেখি না আর পার্সন ড্রাইভিং এ কারই তো ঠিক আছে অসুবিধা নেই তার স্পিডটা দেওয়া আছে সেভেন্টি টু রিয়াকশান টাইম টেনে কথা বলতে চাই তো সেভেন্টি টু কিমি পার আওয়ার আচ্ছা তার মানে সে এখানটায় রিয়াকশান টাইম নিয়ে কথা হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড সে আচ্ছা সে দেখতে পাচ্ছে কত দূরে আছে মানে এখানে একটা জিনিস ভাবো সে যখনই দেখতে পেলো হান্ড্রেড মিটার ডিস্টেন্সে আছে তাহলে এই হান্ড্রেড বাই যেতে কত সময় লাগবে হান্ড্রেড বাই টোয়েন্টি মানে পাঁচ সেকেন্ড আর কি না পাঁচ সেকেন্ড মানে তার রিয়াকশান টাইমটা পাঁচ সেকেন্ডের ভেতরে আওয়া উচিত मैंने মানে সে আরো দেরি করে ব্রেক করা মানে কি সে আরো দেরি করে রিয়াকশান টাইম পেতে পারে মানে ব্রেক করেছে মানে সে দেরি করে রিয়াকশান করলে হবে মানে আরো দেরি করে সে রিয়াকশান করতেও পারে হুম আচ্ছা কথা কিন্তু ঠিক যে যেহেতু সে দেরি করেছে মানে ওই জন্য সে ব্রেকটা লাগিয়েছে তাহলে সে আরো দেরি করতে পারে আমি ম্যাক্সিমাম থ্রি সেকেন্ড ধরে বললাম একটু দাঁড়া আচ্ছা এই জিনিসটা একটু আমি নেক্সট পেজে করে দেখা জায়গাটা ভালো পাবো দিলে নেক্সট পেজে আমি করে দেখা জিনিসটা দেখো তাহলে আমার স্পিড তার শুরুতে দেওয়া আছে কত স্পিড ভিটা দেওয়া আছে একটু দাঁড়িয়ে যাবো কালারটা চেঞ্জ করে নিই তার ভিটা দেওয়া আছে সেভেন্টি টু কিমি পার আওয়ার মানে আমার হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এ দেওয়া আছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা ইউ দেওয়া আছে ভি নয় তাহলে ভি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু এ এস আমি ভিটা জিরো করতে চাইছি টোয়েন্টি স্কোয়ার মাইনাস টু এ মানে ফাইভ এস তাহলে জিরো ইকালস টু ফোর হান্ড্রেড মাইনাস টেন এস তাহলে ফোর হান্ড্রেড ইকালস টু টেন এস এস ইকালস টু ফর্টি মিটার তাহলে সে ফর্টি মিটারের ভেতরে থামতে চাইছে তাহলে রিয়াকশান টাইম ডেল টি 
টাই মানে কি ভেলোসিটি মানে হচ্ছে আমার ভালো করে দেখো ভেলোসিটি মানে হচ্ছে ডিস্ট্যান্স বাই টাইম তাহলে এখানে ডিস্ট্যান্স বাই ভেলোসিটি যদি একশান টাইম বলিস ফর্টি বাই টোয়েন্টি তাহলে টু সেকেন্ড রিয়াকশান টাইম হলে কোনো অসুবিধে নেই রিয়াকশান টাইম টু সেকেন্ড হলেও কোনো চাপ নেই কারণ তার কাছে এই স্পিড দাঁতার কাছে থাকবে না টু সেকেন্ড হবে না কারণ ফর্টি মিনিটের সাথে চলে যাবে এখন বাবু একটা জিনিস দেখ এটা তো কারটা ধরলাম এইটা হচ্ছে কার যাচ্ছে ও আর বয়টা এখানে দাঁড়িয়ে আছে ডিস্টেন্স হচ্ছিল হান্ড্রেড মিটার ভালো করে দেখবে তার ভাবতে ভাবতে চলে এসছে ফর্টি মিটার ফর্টি মিটার ক্লিয়ার সরি ভাবতে হতে বলছি মানে তার এই সমস্ত ক্রিয়া কাজ করতে মিনিমাম ডিস্টেন্স কত লাগবে ফর্টি মিটার ক্লিয়ার তার মানে তাকে হাতে ফর্টি মিটার রেখে যা কাজ করা করতে হবে মানে তাকে হাতে ফর্টি মিটার রেখে তার যা তাকে যা কাজ করা করতে হবে আচ্ছা এটা পিপ পিড়ে আমি সেই বলি আমরা সেই বলি কী করে বারবার কী লেগে যাচ্ছে তো মানে এটাকে কত হতে হবে হান্ড্রেড মাইনাস ফর্টি মিটার মানে সিক্সটি মিটার মানে এই যে ডেলটিটা লিখেছি এই ডেলটিটা ফর্টির জায়গায় সিক্সটি বাই ভেলোসিটি করো দিলে অ্যান্সার চলে আসবে থ্রি সেকেন্ড সিক্সটি বাই ভেলোসিটি করো অ্যান্সার আসবে থ্রি সেকেন্ড এটা হচ্ছে মেন প্রবলেম আর কিছু না ঠিক আছে ঠিক আছে চলো এই পেজে আর কোনো প্রবলেম ছিল দেখি আর ছিল না এই পেজে প্রবলেম আশা করি জায়গাটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে 